siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medical Counter kuweza kuzungumzia jambo moja tu nalo sisi lingine bali ni afya. Unapokuwa na afya njema basi kila kitu kinakwenda vizuri kabisa. Jina langu ni Dr. Safosa. Mtana basi ni kujua nini hasa ambacho nimekuandalia katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Medicounter, afya bora, gawa imara. Leo hesho zungumzi ya tatizo la migu kupinda. Tatizo hili lipo katika aina mbili, lakini habari njema ni kwamba tatizo hili linatibika. Ninae hapa, Dr. Bingo wa Magunja Mkupa, Dr. Zainab kutoka hospital ya CCB RT, ilio kumusanda Dar es Salaam. Lakini tupahamisha menge na usana suazuma la migu kupinda, lakini pia hata kama matibabu basi ya nafanyika vipi. Futana nae basi wezo kujifunza menge juu ya madetu hii ya siku ya leo ya tatizo la migu kupinda. migu kupinda au migu ileo pinda kwa kitaalamu tunaita genuvarus ama genuvalgus kwa maana ya genuvalus ni migu ambayo inakuwa imepinda kwa nje ama kwa, kwa jina jingine tunaita bolex inakuwa migu inafanana na upinde unavofanana lakini genuvalgus yenye inakuwa ni migu ambayo inapinda kwa ndani kwenye magoti kwa maana kwamba tunaita ni nokni ama mtoto au mtu anakuwa akitembea magoti yanagusana au yanagongana na ndio maana inaitwa ni nokni um, watoto wanapokuwa nazaliwa wadogo hata wanapokuwa kutumboni miguu yao huwa kidogo imepinda especially kwa hii ya genuvarus ambayo tunaita ni bolex au kwa kama upinde na wengi wanapoanza kutembea unakuta bado kuna ile hali ya kupinda mpaka pale mifupa inavyozidi kukomaa na kupata nguvu miguu inaanza kunyoka. Kwa kwa watoto wengi ambao wako chini ya miaka miwili au miaka mitatu ambao wana present na miguu kupinda ile ya upinde upinda kwa nje hiyo inakoga mara nyingi ni kawaida mpaka akifikisha miaka miwili mpaka mitatu kama bado ina persist na imepinda kwa degree kubwa hapo inakuwa sasa ni tatizo jingine. Na mara nyingi uh, sababu ya kupinda kwa miguu kwa watoto sababu kubwa sana ile ambayo sio sasa tunasema less than 2 years wengi wanakuwa ni physiological ambao ndio hiyo ya, ya, ya kawaida ambayo sasa ikizidi miaka miwili mitatu tunasema ni shida. Hao wengi unakuta labda alikuwa na rickets. Rickets ni upungufu wa vitamin D katika mwili au katika mifupa ambao tunajua kwamba vitamin D wengi tuna vitamin D inapatikana kwenye mwanga wa jua mwanga wa jua ndio unaoleta vitamin D kwenye mwili lakini vitamin D yenyewe kazi yake pia kusaidia kuabsorb calcium kutoka kwenye diet kuingia kwenye mwili kwa hiyo endapo mtoto anakosa ile vitamin D basi miguu yake unakuta baada ya miaka miwili mitatu bado ile bolex inakuwa inaendelea. Mara nyingi uh, sababu nyingine ambayo inaweza ikasababisha miguu kupinda hiyo bolex kuna ugonjwa unaitwa Brown's disease. U Brown's disease unakuta mtoto anakuwa katika zile growth plates zake sehemu ambako mfupa unakuwa una, unakuwa kuna kuwa kuna kuna shida kidogo. Kwa unakuta upande mmoja wa growth plate unakuwa haukui vizuri ukilinganisha na upande ule mwingine kwa sababu growth kwenye mfupa uh, growth plate lazima mfupa ukue sawa sawa pande zote mbili. Kwa ukuta upande mmoja kidogo unakuwa na changamoto basi mtoto unakuta anapata hayo matege. Na matibabu kama nilivyosema awali kwa wale watoto ambao wanakuja tunaona hii miguu imepinda lakini sio sana ni kawaida bado ni physiological tunawaobserve tunamwambia kama mtoto yuko chini ya mwaka mmoja au chini ya miaka miwili tunaweza tukamwambia mama tu aendelee na diet ya kwa maana kwamba kumpa mtoto vyakula vyenye calcium vya, ya kutosha kama maziwa samaki mayai alafu baada ya miaka miwili tunaendelea kumuona mtoto Uh, tutapiga picha matibabu yake lazima kwanza upige picha uone hiyo either ni blunt disease au ni rickets lakini kwa sisi hapa watoto wengi ambao tunaona ni wanaokuja na rickets 
Kwa tukipata mtoto ambaye ana matege kwa sababu ya rickets tunamwanzishia vitamin D high dose kama nilivyosema rickets ni upungufu wa vitamin D. Kwa tunamwanzishia vitamin D high dose anatumia kwa muda wa miezi mitatu mfululizo kila siku kidogo kimoja 5000 international unit baada hapo atapumzika miezi mitatu kwa sababu vitamin D kwa mwili wa binadamu unavyofanya ni kwama unavyo kwa ile vitamin D ni fat soluble kwa inaenda inahifadhiwa kwenye kwenye fat tissue. Kwa ile miezi mitatu ambao anapumzika bila dawa bado ile vitamin D inakuwa inafanya kazi taratibu taratibu kutoka kwenye fat tissue. Baada ya miezi mitatu mtoto anapokuwa amerudi tunampiga tena picha nyingine ambayo jumla inakuwa ni miezi sita tokea alipoanza kutumia dawa. Tunapoona kwamba maendeleo ni mazuri tunamuongeza tena dawa round ya pili ambayo akitumia na hiyo kila baada ya miezi safi namuona mtoto na watoto asilimia nyingi ambao unakuta wana rickets akitumia dawa baada round mbili au tatu unakuta ile rickets ina resolve kabisa na miguu ina nyoka kabisa bila shida yoyote kwa wale watoto ambao unakuta sasa wamefika labda miaka minne, mitano na ana blounts disease sasa ile blounts ambao sasa sio kwa sababu ya vitamin D vitamin D deficiency wale uh, mara nyingi kwa hapa sisi berati tunafanya operation dogo ya kuweka vyuma kwenye uh, tibia au fima kwenye mfupa mkubwa au kwenye paja au mfupa mkubwa au kwenye mguu ili kuzuia kama nilivyosema mwanzoni shida inakuwa kwenye ile growth plates kwa kama growth plate inakuwa upande mmoja na upande mwingine haikui vizuri basi tunaenda kuizuia ile upande ambao unakuwa haraka ili uweze kukutana na ule upande ambao unakuwa taratibu kwa zile hemi, kwa kitaalamu hiyo operation tunaita hemi epiphysiodesis na tunaifanya baada ya hapo mtoto atakaa na vile vyuma mpaka pale miguu itakaponyooka baada ya miguu kunyooka tunakuja tunavitoa vile vyuma kwa sababu akiendelea kukaa navyo ina maana mguu utapinda kwenye the other direction Aa, kwa watoto ambao unakuta sasa amesha kuwa mkubwa labda miaka kumi na kitu na growth plates zake tayari zimeshafunga kwa huyu mtoto ambaye anakuja au mtu mzima ambaye anakuwa growth plate zimeshafunga lakini ana ana hizi genuvarus au genuvalgus yeye sasa tunabidi tufanye operation inaitwa corrective osteotomy hii corrective osteotomy ni operation ambayo una, una, unarekebisha mfupa kwa kukata kipande kidogo cha mfupa na kujaribu kunyoosha ile miguu kisha unafunga POP maana kana wiki sita baada hapo mfupa unakuwa tayari umeshaanza kuunga tukitoa POP na baada ya physiotherapy mbili tatu nakuta mtu anakuwa anatembea vizuri bila shida na miguu inakuwa imeshanyoka lakini angalizo ni kwamba mara nyingi hatupendi kwenda kwenye aggressive methods ambazo ni hizo uh, operation kwanza tunapenda kuanza na conservatives za diet pamoja na chakula lakini pia operation ya hemi epiphysodesis ni nzuri zaidi kwa watoto ambao especially growth plates hazijafunga lakini in case kwamba kweli mtu mategi yake ni makubwa na yanasababisha baba maushida kwenye kutembea au changamoto zingine katika maisha hapo tutaenda kufanya corrective osteotomy lakini pia degree variation binadamu wote hatufanani kwa kwenye hii miguu kupinda kuna watu wanatembea paka kesho kishukuto miguu yao bado imepinda kwa kiasi fulani. Kwa kuna degree ambayo kweli unaona hii sasa inahitaji intervention. Lakini kuna zile normal variation ukija kulinganisha kumwacha mtu kuwa na matege ya namna hiyo madogo au kwenda kufanya operation kubwa kama za corrective osteotomy unalinganisha benefit na side effects. Unaona sasa nyingine hizi normal variations za kibinadamu mtu anaweza kaishi maisha yake vizuri bila shida yoyote. Kwa mzazi um, watoto ambao wameshaanza kutembea mimi tunawashauri mara nyingi kwa mtoto ambaye kishafika miaka miwili anatembea na mzazi akawa na wasiwasi na ile miguu kwamba mwanangu inawezekana ya mategi si ya kawaida ni vizuri akamleta sisi barati au akampeleka usoe yote ya karibu wakaangalia ile miguu na kuna namna sisi wenyewe wataalamu ya jinsi ya kupima yale matege kama kweli yamezidi kiwango au ni matege ya kawaida kwa mtoto ambaye kishafika miaka miwili mitatu bado miguu mzazi ana wasiwasi nayo ni bora amlete katika hospitali uh, x-ray itapigwa engo zina tutapima zile engo lakini pia tutamobserve mtu anavyotembea na tunaweza tuka appreciate kwamba hii deformity ni deformity ambayo imezidi kiwango au ni deformity ambayo bado ni kawaida na mtoto ana nafasi ya kunyosha mwenyewe miguu anavyozidi kukua uh, 
Uh, kweli inawezekana pia kuna kuna ka chembe chembe cha kurithi lakini pia hiyo sio sababu kwamba mtoto asipate matibabu. So long kwamba ni matege yaliyopitiliza na matibabu yapo basi ni vizuri mtoto akapate matibabu hata kama ni kwenye familia kuna matege. Lakini kama ni matege ya kawaida ambayo sio mabaya sana hiyo inawezekana pia wakamwacha lakini so long kwamba matibabu yapo ya yale matege yaliyopitiliza ni vizuri mzazi akamleta mtoto hospitali sisi wataalamu tukamuona tukamshauri kama ni ya kawaida tutamwambia kama ni yaliyopitiliza tutamwambia na tutaanza matibabu kama ni kwa dawa au kama ni kwa operation itatokana na jinsi mtoto atakavyokuwa anaonekana kwa muda huo kwa ukubwa wa hili tatizo kwa hapa Tanzania wa la rickets au upungufu wa ukosefu wa vitamin D au upungufu wa vitamin D wanasema kwamba wataalamu kwamba hili tatizo liko zaidi nchi za Afrika sub-Saharan Africa na pia inachangiwa sana sawa jua lipo lakini pia inachangiwa sana na, na da, nutrition kwa sababu unakuta hata lishe kidogo inakuwa changamoto lakini na ndio maana mara nyingi hata mtoto anapokuja mdogo bado haja hajafikia ule umri wa kusema sasa tuanze matibabu mengine tunakuwa tunawashauri wazazi waanze kwanza na nutrition kama hivyo vyakula ambavyo vinaongeza calcium ili kusaidia miguu kunyoka lakini takwimu hasa ukubwa wa tatizo ni ukubwa kiasi gani bado haziweza kujulikana kwa ba Tanzania kuwashauri wazazi kutopenda kuwasimamisha watoto wadogo mapema kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba watoto wote wanazaliwa unakuta wana degree fulani vya matege tokea kutumboni kwa wanavyozaliwa tutaria na matege fulani vya ambao tunasemao ni physiological bowing mpaka miaka miwili kwa yule mtoto ambaye anawahi kutembea au yule mtoto ambaye anasimamishwa mapema kuna watu wanakuja wanamsimamisha mtoto hata miezi mitatu mtoto wa mimi ile unakuta mifupa yake bado ilikuwa ni milaini lakini uzito wa mwili ni mkubwa kwa mwisho wa siku ule uzito wa mwili na, na kwa jinsi ya mifupa ya watoto ilivyo ni miteke kwa hiyo ule uzito wa mwili unavyozidi kuelemea kwenye miguu unasababisha ile miguu kuzidi kupinda kwa sababu tayari ilikuwa katika ile form kama ime imepinda. Kwa unafuzi kumsimamisha mapema unazidisha kuleta lile tatizo na mwisho wa siku unakuta mtoto mpaka anafika miaka miwili miguu bado inakuwa inashindwa kunyooka. Lakini pia tatizo tunaona sana kwa watoto ambao pia wanawahi sana kutembea mtoto miezi tisa tu tena miezi tisa alafu unakuta mtoto mwingine ni mzito. Kwa kama mtoto mwili ni mzito lakini mifupa ilikuwa milaini bado haijakomaa vizuri ni rahisi zaidi ya kupata mategi. Hauwezi ukamzuia mtoto kutembea endapo atakufika umri wake wa kutembea, lakini kwa wale ambao wadogo miezi mitatu, minne, mitano mtu unakuta anamsimamisha mtoto mara kila mara kwa mara, hiyo pia tunashauri wazazi waache. Lakini pia kwa sehemu za mbali na mahospitali, hospitali kubwa, mimi ningeza kuwashauri kwamba kwanza diet wa mtoto anapokuja present na miguu ambayo imepinda kuangalia diet yake ikoje je anapata virutubisho vyote na sio tu kwa ajili ya kujenga mifupa lakini in general tu sababu mtoto tunataka awe na afya nzuri diet yake ikoje lakini pia je anapata diet ya kwenye calcium ya kutosha na endapo kweli unaona kwamba hili tatizo linazidi basi ni vizuri ukampa rufaa katika hospitali za rufaa au ukampa rufaa kaja moja kwa moja sisi garanti sisi tutampokea na tutampatia matibabu na uzuri ni kwamba hapa sibelati kwa watoto wote ambao wako chini ya miaka mitano huduma zote ni bure huduma zote hizi za matege ni bure hata operation pia tunafanya bure isipokuwa kwa watoto ambao wanakuwa wameshavuka miaka mitano hizi huduma sasa wanabidi wanakuwa wanalipia Naitwa Emmanuel Hudson, niko kitengo cha microbiology e, katika hospitali ya taifa Muhimbili. Baadhi ya hizi kazi tunazozifanya kwa wagonjwa, watu walio wenye matatizo ya mkojo, tunaotesha huo mkojo, tunaotesha choo kwa watu wanao walioathirika na cholera au wana diarrhea isiyoisha tunaweza kuangalia wadudu wa aina mbalimbali tunaweza kuwapata ili kustopishe hiyo hiyo diarrhea yao kwa mfano tunaweza kupata shigela au salmonella eh, kwa kompromobacter jojuni kwa kompromobacter 
Nikolai na wengineo ambao tuweza kuwapata kwenye haja kubwa. Kwa leo tuzungumzie blood culture. Kwa watu wanaopata sepsimia kwa ajili ya kupata recurrent fever zisizoisha. Sepsimia ni bakteria ndani ya damu ambao wanaleta homa kali ukidhani ni malaria kumbe si malaria basi ni wadudu ambao wako ndani ya damu wanaleta sana homa kali chanzo chao bakteria wanaweza kuingia kwenye mpasuko wa aina yoyote kama hizo na kidonda au umepata infectious nyingine ndani ya mwili wadudu wale wanajitokeza wanaanza kuzunguka mwili mwako na kwanza kushambulia chembe chembe nyekundu za damu Wanse wanaposhambulia chembe chembe nyekundu za damu ambazo wanakula kama chakula chao kwa wewe lazima utaanza kuchemka homa. Na unapoanza kuchemka ile homa ndio tunaita sepsimia. Hawa sosia hawa wanaweza kupatikana kwenye udongo, mavumbi eh au magari napotembea unakopulizia ile vumbi kubwa lile unanihele ile unapata vile vile infections usipovaa viatu usipowea viatu viatu vyo kava vile vile kuna mipasuko mbalimbali ndani ya mwili wako wana penetrate wanaingia pale kwa wakiingia pale hao basi hao ndio wanaweza kusababisha ma, maumivu makali kama yao ndani ya damu endapo kama ni, ni sepsimia yenyewe panado haiwezi kuwa sababu ile ina, mpaka ufanye uweke uoteshe damu ukishaotesha hiyo damu waote hao wadudu Ukishaota wadudu wawekee dawa inaweza kuwaua hao wadudu bakteria ndio wewe utaweza kupona. Na especially kwa watoto wanakuwa hawana hawana kinga nzuri ya mwili au wanapata sana homa kali kama hizo na ndio wengi wateja wanakuja zaidi hapa kwa watoto wadogo. Homa ya sepsimia ni kali mno kiasi ambacho, kiasi ambacho joto lake huwa halichuki linaendelea moja kwa moja. Kwa tunajua hii ni sepsimia. Lile la malaria kidogo huwa linaweza likatulia kidogo lakini la sepsimia linakuwa ni kubwa zaidi kupita la malaria. Joto inaenda kupanda mpaka 39 mpaka 40. Kwa hiyo inapopanda hiyo inapochemka kipindi hicho ndio kipindi kizuri cha kuchukua hiyo damu kwa ajili ya kuoteshaji. Wakati ukichemka ndio unachukua da, iyo damu ili uyoteshe uweze kujua ni nini kiko ndani ya ya hiyo huyo mgonjwa mwenyewe na sasa tuna mashine ambayo ikishachukuliwa hiyo damu ikiletwa hapa kwa ajili ya kuotesha ambayo ni bacteria back, inachukua tu siku tano au hata kama ni leo homa kali bakteria wapo baada ya lisali moja au masaa ma, matatu inatoa majibu kama kuna bakteria ndani Ikisha letwa damu kama hii kwetu. Imeshatolewa ina, ina broth ndani. Huku chini naona mnaona hivi vitu viko kwa huku chini. Hii inaitwa rinses. Kazi ya hii rinses ndio kwa huku ndani inapasua chembe chembe nyekundu za damu. Ikisha pasua chembe chembe nyekundu za damu wadudu wanatoka. Wanaanza kula chakula kwenye broth huko ndani. Wanazaliana kwa wingi mno. Ni rahisi sasa hata unani hata antibiotic ulikuwa umepewa zaina mbalimbali hospitali iliyotoka inaharibu zile antibiotic zote ulizokula. Ikiziharibu zile antibiotic zilizokula bado wanastahili kuendelea kuzaliana. Kwa inatoa jibu ya kwa kweli kuna mdudu huku ndani. Tunaito 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 hiyo damu yako na kwenda kuotesha. Sasa angalieni tunavyoweka ndani ya mashine kwanza hiyo hiyo damu. baada ya kuwa tumeipata damu kutoka kwa mgonjwa kwa hiyo zoezi ninaloenda kuelezea ni jinsi ya kupanda damu ili tuweze kugundua katika damu tuliyoipata kuna mdudu wa aina gani kama mwezangu alivyo toka kuelezea kwa hiyo kitu cha kwanza unachokifanya tunahakikisha ile damu imekuwa booked yani imekuwa ordered katika system ya maabara tunahakikisha kwamba tuna fomu ya mgonjwa ambayo imeendana tumehakikisha kwamba bako iliyoko kwenye chupa na kwenye fomu ni sawa ili kutokuchanganya majibu ya mgonjwa. Kitu cha kwanza tunafungua mashine yetu. Okay. Tukisha fungua mashine tuna scan. Tukisha scani 
tuna, a, tunaingiza namba ya mgonjwa katika mashine yetu ambao hii ni namba 55 then tuna enter tukishamaliza tunaiweka damu yetu katika mashine baada ya hapo tunafunga mlango huu tukija kwenye system inaonesha kwamba ile sample imeshaingia ndani ya mashine kwa tunachokifanya ni kuingiza information na taarifa za mgonjwa tunaenda kwenye specimen tunaingiza tena namba ya mgonjwa ambayo ni 55 tuna enter tukishamaliza kuna hii icon imeandikwa service service inamaanisha huyo mgonjwa ametoka ward gani either ni nje ya hospitali ama ni ndani ya hospitali tunaingiza kwa mfano hii ya mgonjwa wetu imetoka ICU tunaingiza tukishaingiza tuna save hizo information za kwanza tuta add another information identity ya mgonjwa pamoja na jina la mgonjwa tuta click kwenye identity ya mgonjwa tutaandika jina lake then naingiza then nitashuka kwenye row ya pili kwa nitaingiza namba ya mgonjwa nikishamaliza nita save nikisha save nita exit ina maana information zangu za mgonjwa nitakuwa nimeshezingiza kwenye mashine kwa hiyo sasa kama ile damu I concentration yake ya mgo, I mean ya wadudu imekuwa ni kubwa inaweza ika detect ama ikatambua ndani ya siku moja mpaka siku tano. Kwa kama concentration ya yule mdudu ni kubwa kwa ndani ya siku moja inaweza ikagundua kwamba kuna kuna mdudu. Kwa hiyo tukishagundua kuna mdudu I mean machine itatupa alarm. Alarm ya kwanza ni kama hii unayoiona hapa. Hii ni alarm. Alarm hii inatoka kwa in form of color kwamba inaonyesha kwenye pati hii kuna sample ambayo imetoka haina mdudu. Yaani siku tano zimefika na huyo mgonjwa hajawa detected na aina yoyote ya mdudu. Kwa hiyo tutafungua then tutatoa. Lakini in case tutakuta ile sample ina mdudu itatoka alam nyekundu. Either katika sehemu yoyote itatoka alam nyekundu na alam kabisa inapiga kwamba ti 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 inakuwa alert kwamba it's a danger kwamba kuna kuna bot kuna chupa ambayo ina mgonjwa ya mgonjwa ambayo ina mdudu. Kwa hiyo tunachokifanya baada ya kutoa kwa mfano tu, tu moja kwa moja twende kwenye ambayo sasa ina mdudu tutatoa ile sample kutoka kwenye hii mashine then tutaenda kufanya kitu kinaitwa subculture subculture ni kama ku, kumpanda mdudu sasa kumona in physical way kwamba huyu mdudu ni either ni ecoli ama ni sudo ama ni staph aureus ni aina ya wadudu aina ya bacteria kwa hiyo tunachokifanya tutatoa i mean sample yetu tutai scan tukisha scan sasa tunaenda kuifanyia kitu kinaitwa subculture Medi counter afya bora gawa imara Ufikia hapo kipindi cha medi counter hakina la ziada ni kuacha dondoo ya siku ya leo tu ni kusihi ya kuwa endapo utaona mtu anasola bibu kupinda hata kama ni mtoto wako ama wa jirani hakikisha mnaonana na wataalamu wa afya waweze kutatua tatizo lako tatizo hili linatibika ni kuacha dondoo ya siku ya leo mpaka wiki ijayo jina langu ni Fosa Pass kwa ngono za vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa YouTube Azam TV burudani kwa wote Viazi vyekundu ambavyo hujulikana kama beetroot kwa Kiingereza ni viazi vya mimea aina ya beet na viazi hivi huwa vya rangi nyekundu vingine vikiwa vya rangi ya manjano au vyeupe. Utafiti uliofanyika siku za karibuni umeonyesha kuwa unywaji wa juisi yenye viazi vyekundu kila siku kwa watu wenye shinikizo la damu la kupanda husaidia kupangua shinikizo la damu. Viazi vyekundu vina madini ya nitrate ambayo husaidia kutanua na kulainisha mishipa ya damu na hivyo kupunguza shinikizo la damu lakini pia huimarisha kuta za ndani za mishipa ya damu. Unaweza kutumia viazi vyekundu kama juisi ya kusaga au kachanganya na matunda mengine kama maembe na kadhalika. Lakini pia unaweza kunywa glasi moja ya juisi ya viazi vyekundu kila siku peke yake au zaidi ya glasi moja kila siku kama umechanganya na matunda mengine. Viazi hivi vina madini ya potassium, chuma, vitamin A, B6 na C asidi ya folic, proteini pamoja na wanga. Pamoja na kusaidia kupunguza shinikizo la damu, faida nyingine za viazi vyekundu ni kusaidia kuongeza damu mwilini, kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kuboresha mzunguko wa damu kwenye ubongo hasa kwa wazee. I say, anza kutumia beetroot leo kwa faida kemkem kiafya.